കണ്ണൂർ പാപ്പിനിശ്ശേരി തുരുത്തി ബൈപ്പാസ് ബിരുദ സമരം വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നു സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമരക്കാർ തിരിച്ചയച്ചു ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ഓർഡർ ഉയർത്തിയാണ് സമരക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞത് കീഴാറ്റൂർ ബൈപ്പാസ് വിരുദ്ധ സമരത്തിന് പിന്നാലെ ആരംഭിച്ച പാപ്പിനിശ്ശേരി തുരുത്തി സമരവും പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നിലവിലെ അലൈൻമെന്റ് പ്രകാരം റോഡ് വന്നാൽ തുരുത്തി പട്ടികജാതി കോളനിയിലെ പതിനഞ്ചിലേറെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിടപ്പാടം നഷ്ടമാകും അതിലേറെ വീട്ടുകാർ കുടിയൊഴിയൽ ഭീഷണിയിലുമാകും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബൈപ്പാസ് വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി ആരംഭിച്ച കുടിൽകെട്ടി സമരം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടെയാണ് റവന്യൂ സംഘം സ്ഥലം പരിശോധനയ്ക്കായി തുരുത്തിയിൽ എത്തിയത് എന്നാൽ തളിപ്പറമ്പ് തഹസിൽദാർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തെ സമരക്കാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായിരിക്കെ സ്ഥലത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലും പാടില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഉയർത്തി കാണിച്ചാണ് സമരസമിതി റവന്യൂ സംഘത്തെ തടഞ്ഞത് കോളനി നിവാസികളെ വഴിയാധാരമാക്കി ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും മരണം വരിച്ചാലും സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും ജനകീയ സമരസമിതി കൺവീനർ നിഷിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ ഇപ്പോഴും കേസ് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ നടപടിയായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തുവെങ്കിലും അതെല്ലാം ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും തടയും ജീവൻ കളഞ്ഞും ഈ സമരം നമ്മൾ ഇവിടെ വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു ഒരു തരി മണ്ണ് പോലും തുരുത്തിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരു മുത്തങ്ങ ആവർത്തിക്കും നിർദ്ദിഷ്ട ബൈപ്പാസിനായി ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ട് അലൈൻമെന്റുകളും തുരുത്തി കോളനിയെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ സ്ഥലത്തെ രണ്ട് സ്വകാര്യ നിർമ്മാണ കമ്പനികൾക്കും ടൂറിസം മാഫിയക്കും അനുകൂലമായി സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലോടെ മൂന്നാമത്തെ അലൈൻമെന്റ് വഴിമാറ്റി തയ്യാറാക്കിയെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ ആരോപണം നവ് മീഡിയ കണ്ണൂർ